Всем привет! Разберем одну небольшую, очень веселую, шутливую песенку, которая называется «Брюки». Это песня из фиксиков. Чтобы было понятно, о чем пойдет речь, сначала послушайте эту песню в исполнении фиксиков или в моем исполнении. Для этого пройдите на мой канал или по ссылочке. Там я песню исполняю под фонограмму. А здесь и сейчас я покажу вам, как исполнить эту песню просто под гитару. Кому нравится эта песня, берите гитару в руки и сейчас прямо начнем. Самое сложное в этой песне, пожалуй, это ее темп. Она исполняется в быстром темпе. Но мы пойдем от простого к сложному. И сейчас медленно проиграем эту песенку. Начнем со вступления. Вступление можно сыграть вот таким вот образом. Итак, тональность до мажор. Берем сначала аккорд до мажор. Размер 4 четверти. И играем вступление. Раз и два и три и четыре. И раз и два и три. Ми, ре, ми. Ми, ре, диез и ми. Здесь берем нотки. Надеюсь, понятно, да? И повторяем еще раз. Раз и два и три. Раз и два и три. А дальше басовые нотки. Соль, ля, си. И вот на эту нотку Си вступаем голосом. Голос, голос у нас идет из-за такта. И получается так. Соль, ля, я очень не люблю малиновые брюки. Вот такое наступление будет. Сейчас я проиграю его еще раз. А вы повторяйте за мной. Я очень не люблю малиновые брюки. Когда мы переходим на аккорд соль мажор, то начинаем с нотки ре его играть. И переходим на третью долю. Раз и два и три и четыре. И раз и два и три и четыре. И на третью долю. Здесь вообще все аккордики, почти все аккордики, будут переходить именно на третью долю попадать. Вторая строчка. Я очень не люблю малиновые брюки. До мажор возвращаемся. В третьей строчке нам надо поставить нотку ля диез четвертым пальчиком, чтобы получить до септакор. И третью строчку поем высоко. Я очень не люблю малиновые брюки. Попадаем в фа мажор. Для тех, кому трудно брать баре, упрощенный вариант. Фа мажор будем играть на трех нотках. Фа, ля, до. Вот, на четвертой, третьей, второй струне. Бас, бас, бас будем играть большим пальчиком и двумя пальчиками ля и до. И басы будем менять. Фа, до, фа, до. Вот у нас будет такой аккорд фа мажор вместо баре. На них следы котлет и пятна от пленов. И басы опять пошли. За что же мне любить малиновые брюки? За что же мне любить малиновые брюки? Так я и не люблю Малиновые брюки и в целом не люблю малиновых штанов. Здесь можно по аккордику взять малиновых штанов. Дальше можно проиграть проигрыш. Проклятая дыра. И пошел второй куплет. Проигрыш можно играть не только в таком виде, но и в другом. Чуть позже я это покажу. Как я уже говорил, это песня из фиксиков. Автор песни знаменитый композитор и продюсер Георгий Васильев. Вообще-то у него речь идет в этой песне о коричневых брюках. Но вот у меня так получилось, что брюки сделались малиновыми. Почему так, я сам не знаю. Наверное, по ассоциации с 90-ми годами, когда в 90-е годы крутые ребята и парни носили малиновые пиджаки. Впрочем, вы можете брюки сделать сиреневыми, оранжевыми, коричневыми, малиновыми, какими хотите. Импровизируйте. Надеюсь, что Георгий Васильев не обидится за нас, за такую импровизацию. Первоначально в песне звучат два куплета, но я добавил третий куплет, чтобы песенка была подлиннее. И этот куплет звучит вот таким образом. Он идет по номеру вторым куплетом. Опять же, до мажор берем. И второй куплет. Проклятая дыра на правой на коленке. Противная дыра на правой на коленке. Красивая дыра на правой на коленке. Сверкает, как звезда, заплатка на заду. Но пусть 
за это все меня поставят к стенке. Пусть за это все меня поставят к стенке. Покажут пусть тут дом и пусть поставят к стенке. В малиновых штанах гулять я не пойду. И дальше проигрыш можно исполнить вот таким образом, как он звучит в песенке. Кроме того, помимо быстрого темпа, в этой песне сложный вокал. Даже не сам вокал, а дикция, произношение, артикуляция. Попробуйте быстро сказать, я очень не люблю малиновые брюки. То есть я очень не... Подряд две буквы Н идут, это сложно произнести быстро. Или, например, и пусть за это все меня поставят к стенке. Поставят к стенке, к стенке. То есть несколько согласных подряд идут. На примере этой песни очень хорошо тренировать свою дикцию, четкость, артикуляцию, то есть произношение, как в скороговорках. Тренируйте. Ну и если у вас получается уже играть до мажор с переменными басами, до, соль, до, соль и соль мажор с нотой ре, соль, ре, соль, тогда можно исполнять эту песенку чуть-чуть в более подвижном темпе. Но ненависть свою я одолеть сумею, но ненависть свою я одолеть сумею, но ненависть свою я одолеть сумею, напялю их себе по самую по грудь, и выйду в них гулять сегодня по аллее, и выйду в них гулять сегодня по аллее, и выйду в них гулять сегодня по аллее, и все вокруг меня от зависти помрут. Ха-ха, от зависти обрут. Вот такая веселенькая песенка, не совсем простая, хотя в ней всего три аккорда. Она украсит любой концерт и развеселит любую компанию. Поэтому пробуйте, берите гитару, играйте и пойте. А на сегодня, пожалуй, все. Всем удачи и успехов!